সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস সেকেন্ড ইয়ার আছো তাদের জন্যই ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ থেকে থিওরিটিক্যাল সংক্ষিপ্ত বা অতি সংক্ষিপ্ত যে প্রশ্নগুলো আছে রচনামূলক সেই সাজেশনগুলো আজকে এক দশমিক তিন যে অধ্যায়টা আছে ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড সয়েস অফ ট্যাক্সেস অধ্যায়টার নাম বাংলাতে হলো ক্রর শ্রেণী বিভাগ ও নির্বাচন এই অধ্যায় থেকে আমি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অর্থাৎ প্রথমে পার্ট এর জন্য কিছু প্রশ্ন রেডি করছি তোমরা খাতা কলম নিয়ে বসতে পারো এবং প্রথম থেকে অর্থাৎ এক নম্বর প্রশ্ন থেকে আমি প্রায় সাত পর্যন্ত অর্থাৎ সাতটা সাজেশন দিব এই সাতটা সাজেশনের মধ্যে পার্ট এ থেকে যদি এক দশমিক তিন থেকে কোনো প্রশ্ন হয় তাহলে এখান থেকে আসবে তো আমরা প্রথম প্রশ্নটা লিখো এক নম্বর প্রশ্ন যেটা পরোক্ষ কর কি পরোক্ষ কর কি দুই নম্বর প্রশ্ন লিখতে পারো প্রত্যক্ষ কর কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো প্রত্যক্ষ কর কি দুই নাম্বার তিন নাম্বার দিয়ে লিখতে পারো কেন্দ্রীয় কর কি তিন নাম্বার আমি আবার বলতেছি কেন্দ্রীয় কর কি চার নাম্বার প্রশ্ন দিয়ে লিখতে পারো নমনীয় কর কি পাঁচ নাম্বার অনমনীয় কর কি ছয় নাম্বার প্রশ্ন একক কর কাকে বলে আমি আবার বলতেছি ছয় নাম্বার প্রশ্নটা একক কর কাকে বলে এবং সাত নাম্বার প্রশ্ন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন প্রগতিশীল কর কি অথবা প্রশ্নটা এইভাবে আসতে পারে প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা কি তো তোমরা পার্ট এ থেকে এই সাতটা সাজেশন রেডি করে রাখবা পরীক্ষার আগে একটু দেখে নিলে যেন তোমাদের আয়ত্ত চলে আসে এবং এগুলোকে বেস করে তুমি একটা মোটামুটি অ্যান্সার করতে পারো এখন আমরা যাব পার্ট বি এবং সিতে পার্ট বি এবং সিতে আমরা তোমাদের জন্য ছয়টা সাজেশন রেডি করছি যেগুলো একটু তুলনামূলক বড় হয় চার নাম্বারের হয় অথবা অনেক সময় দশ নাম্বারের প্রশ্নও আসে তো লিখো পার্ট বি এবং সি প্রথম প্রশ্নটা হলো প্রত্যক্ষ করের সুবিধা বর্ণনা করো অথবা প্রশ্নটা এভাবে আসতে পারে প্রত্যক্ষ করের করের সুফলসমূহ বর্ণনা করো দুই নাম্বার প্রশ্নটা লিখতে পারো পরোক্ষ করের সুবিধা বর্ণনা করো দুই নম্বর প্রশ্নটা কি পরোক্ষ করের সুবিধা বর্ণনা করো অথবা প্রশ্নটা হতে পারে পরোক্ষ করের সুফলসমূহ ব্যাখ্যা করো তিন নাম্বার প্রশ্ন দিয়ে তোমরা এটা তিন নাম্বার প্রশ্ন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের পার্থক্য বর্ণনা করো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের প্রার্থক্য বর্ণনা করো অথবা প্রশ্নটা আসতে পারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বৈসাদৃশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করো চার নাম্বার প্রশ্ন দিয়ে লিখবা করের প্রকারভেদ বর্ণনা করো অথবা করের শ্রেণী বিভাগ দেখাও আমি আবার বলতেছি করের প্রকারভেদ বর্ণনা করো অথবা করের শ্রেণী বিভাগ দেখাও ফার্স্ট নাম্বার প্রশ্নটা লিখতে পারো তোমরা আনুপাতিক বা সমানুপাতিক করের বিপক্ষে যুক্তি দেখাও আনুপাতিক বা সমানুপাতিক করের বিপক্ষে যুক্তি দেখাও অথবা প্রশ্নটা এভাবে আসতে পারে আনুপাতিক বা সমানুপাতিক করের মধ্যে কোনটি অধিক যুক্তিসঙ্গত লিখো আনুপাতিক ও সমানুপাতিক করের মধ্যে কোনটি অধিক যুক্তিসঙ্গত লিখো ছয় নম্বর প্রশ্নে তোমরা লিখতে পারো ছয় নম্বর প্রশ্নটা স্বয়ন কর নির্ধারণ কাকে বলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে স্বয়ন কর নির্ধারণ পদ্ধতি কর নির্ধারণের সুবিধা পেতে হলে কর দাতাকে কি কি শর্ত পূরণ করতে হয় প্রশ্নটা দশ নম্বর প্রশ্নে আসতে পারে আমি আবার বলতেছি স্বয়ন কর নির্ধারণ কাকে বলে তার সাথে একই আরেকটা প্রশ্ন স্বয়ন কর নির্ধারণ পদ্ধতিতে কর নির্ধারণের সুবিধা পেতে হলে কর দাতাকে কি কি শর্ত পূরণ করতে হয় তো এই ছয়টা প্রশ্ন আমি তোমাদের পার্ট বি এবং সি এর জন্য দিব আর পার্ট এর জন্য দিচ্ছে সাতটা প্রশ্ন যেগুলো এক কথায় উত্তর পার্ট বি এবং সিকে একটু ডিটেলস করে লিখতে হয় কারণ এখানে চার নাম্বার এবং দশ নাম্বারের প্রশ্ন থাকে তো আশা করি এই প্রশ্নগুলোর ভিতর থেকে তুমি ক্লাসিফিকেশান অ্যান্ড চয়েস অফ ট্যাক্সেস যে অধ্যায়টা আছে অর্থাৎ ক্রর শ্রেণী বিভাগ ও নির্বাচন বাংলায় যেটা এক দশমিক তিন এই অধ্যায়টা তিরোটিক্যাল প্রশ্নগুলো আশা করি এখান থেকে আসবে ইনশাল্লাহ তোমরা একটু রেডি করে রাখবা সাজেশন করে রাখবা গুছিয়ে রাখবা যেন যে কোনো সময় পরীক্ষার ডেট পড়লে তোমরা এই প্রশ্নগুলোকে একটু দেখে নিলে তোমাদের প্রিপারেশান পারফেক্টলি হবে ভালো থাকবা সবাই সবার জন্য শুভকামনা রইল পরবর্তী সাজেশনের জন্য চোখ রাখা আমার চ্যানেলে এবং তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও আর শেয়ার করবো অবশ্যই শেয়ার করবো শেয়ার না করলে আসলে আমাদের ক্লাস দিতে ইচ্ছে করে না এবং তোমাদের লাইক কমেন্টগুলো না পাইলে ক্লাস দিতে ইচ্ছে করে না সেজন্য তোমরা শেয়ার করবা লাইক করবা কমেন্ট দেবা ভালো থাকবো আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি আবরকাত